Jemi e rikëtuar në studio dhe tashmo do të shkojmë në një lidhje me Skype me Hilda Gorice, nutricioniste, për të folur se si mund të jidojmë shëndetëshëm në karantin. Për shëndetje dhe mirë mëgjes, Hilda. Mirë mëgjes, shumë falim derit për ftesën. Të uroj një ditë sa më të mbarë. Falim derit edhe juve. Mirë është... Për ma dhe ma e vështirë se jeni dhe në punë. Hilda, është e vështirë për tjetuar shëndetëshëm brënda karantinës? As pak, është shumë e thjeshtë se tani në karantin njërzit dhe të mundojnë të shfridzojnë sa më shumë shpinë dhe familjen. Mund të mësojnë të gatuajnë, internetit ashmo ka pa fund informacione edhe për të gatuar shëndet shumë edhe për të kaluar kohën në shpi. Mirë, për një nutricioniste besoj se kjo është situata këshu ideale për të pasur kohën e mjaftu është me për të përgjyra të që do edhe të kam bikur edhe në rjetët sociale që je mirë dhe me aktivitetin fizikë. Po, po, pa tjetër, pra si që është në shtëpi mund të bësh gjithë shka, përvecë të gatua shëndeqëm edhe të kryesh aktivitet fizik. Yoga, ushtrime me pesha, tashmë të gjithë instruktorët kanë filluar të bëjnë live në për Instagram, apo video tutoriale duke në të reguar ushtrime të ndryshme për zonat të ndryshme të trupit. Kështu që informacioni është pa fund, mi afton dëshira dhe vullneti. Mirë, për të gjithë qytotarët dhe cilët po në ndjekin, cilat janë ato ushime që rekomandohen më shumë në këtë periude dhe për të forcuar imunitetin, po edhe për mos të shtuar të peshën dhe cilën e kemi ka i shumë problem. Një fundjap që ndrojmë në shpi edhe kemi me rakse të honë duhet i rikëthemi direkt aktivitetit. Jo më një periud ka që gjatë. Qisë mënë, po fundjap është ajo që në e është kërësore dhe shumë rëndësishme, por njërdu dhe të adin që ato nuk e gjejmë vetëm nga grumet, nga portokalet, qitrot, limona, përsa si shumë të madhe të vitaminës të ka dhe speci i kuqë i ëmbëll. Po ashtu edhe brokoli ose lule shtryzet, një vitamin tjetër shumë rëndësishme për të luftuar infekcionet dhe që ndihmon imunitetin është dhe vitamina E, e cilë është vitamin e treqme në indyrë, të cilin e gjejmë të ekspinaci, gjithashtu edhe të kë brokoli, Nuk duhet harojmë që probiotikët janë shumë të rëndësishë për sistemin tretës, si për shumë bukosti, po të sëmojmë sa më shumë fruta dhe perimet, të cilat përmbajnë fibra dhe po ashtu fibra në të imojnë shumë sistemin tretës, në mënyrë që të jemi të shëndeqën, të jemi dhe në formë në karantinë. E kuptoj mirë, kur përmën dhe specin e kush pak më parë, duhet jenë vetëm të gjallë pra në atë gjëndje që ne i blejmë, apo edhe nëse ne i zemë, apo i bëjmë në tavë, apo edhe i skushim, në përmajnë të jetë në sasi vitamina, është ndryshon me mënyrën se si e gatuaj, me dhe sasi e që përmajnë? Po, ndryshon. Për të skushur, për shumë nuk do isha shumë dakord. Dakord. Por, maksimumi mund t'i pjekim. Specin mund t'a hamë edhe të pagatuar, se është edhe shumë i shishëm, edhe mund t'a kombinojmë shumë thjeshtë me në qikë buk integrale me vajuliri, me djathë, edhe kryot një vakt shumë i shishëm. Ndërsa, për shumë, përsa i përket spinashit, do të sugjeroje që të gatuhej shumë pak, maksimum, dhe më thënë shtatë dherë në 10 minuta që mos humbi vlerat. Kjo është dhe koha e durë që spina që të sliroj dhe vitaminën A dhe ndërko nuk humbe dhe vitaminat e tjera. E një taj gjithë dhe për brokolin duhet gatuar shumë pak që mos humbi vlerat u shyse. E mira pra është që ti konsumojmë të gatuar e sa më pak. Po sa më pak brokoli kam për shtypen se dhe kur është pak ku që ndronë pak i fort, mund të konsumohet edhe ashtu? Pra me një zirje të letë? Me një zirje të lehtë, ose në avull, nëse është mundësia, dhe ishte shumë mirë. Rëndësishme është të konsumohë një sa më shumë lëngje, supra, mos haroni të pini ujë, se ndo njerë kur shëndrojmë në shpi, harojmë të pini dhe ujë. Po, edhe mi qa na mungon, qa na mungon. Mirë, për të gjithë qytetarët të cilën në ndjekin, kur të të ishte mëngjesi ideal në këto ditë që qëndrojmë për shumë në karantin? Cilët mund të ishte në disa opcione shumë të mira për mëngjes, për të thënë nga se cili vakë ditë qka që mund të a kemë parasysh? Po, pa tjetër. Në mëngjes për shumë bu, në gjithë se do një të merë një vitaminën së, mund të shtrydhë një portokallin, që thashtu proteinat nuk duhet është shumë më mirë se të mban edhe gjatë ditës, që që ti nuk do ndihesh i uritur për një kohë të shkurëtër. Unë do sugjeroja që për shumë për në këtë periudhë karantine, nëse nuk duham të hargjojmë dhe shumë para, për më te për nuk duham të dalim shumë nga shtëpia, të përpishem i të sajovi me ushimet që kemi në shtëpi, për edhe të kursejmë. Për shumë për bukën e thatë, e cilja në ngelet, mos e hedhim, por mund të apërdorim për të bërë me vezë, me banane, si tip French toasti. 
Interesante. Po, këto ushqive tradicionale si trahanaja për shumë, mund të përdorin janë të shëndechme? Po, po, po. Bukën e thatë për shumë mund të përdorin dhe për trahanaja. Po, nga që më kujtove, bukën e thatë edhe për andaj më shkoj mundi o të trahanaja. Mirë, vaktet e ndërmjet me, ndërsa jemi në shtëpi, edhe nuk është e kemi shumë aktivitet, edhe nuk është e lëvizim shumë, apo të bëjmë ato kilometrat e tërë, duhet a evitojmë, apo duhet ta përdorim edhe... Edhe pak të të ndërmjet. Nuk kemi pësë të evitojmë, mund të konsumojmë për shumë bërë frutat të sata, ose fara, fara ledjeli, fara kumbulli. Nga frutat të sata dhe nga farat, marim dhe vitamin e ne, ose acidet e ndyrore, kështë që janë shumë të mira. Nësë asitë voglja, po janë okej. Në pak të të ndërmjet, me në drek pasaj? Në drejtë është shumë mirë perimet të zjera, supa, ose gjela për shumë bërë që nga gatuan mami, ose që e gatuajnë vetë. Rëndësika është të ketë lërëmi është mëri, që dhe mos mërzitë e me gjithë gjithë kohës duke në grëmë të njëjtë atë gjërat, eksperimentojmë, po dhe të hamë shëndechëm, lënë gjesa më shumë supë. Mirë, do të kalem dhe të darka dhe pasaj kam në përëtje tjetër, se këto ditë në rjetët sociale jenë farë vetë më mbëllësira që bëhë, në papërën, që cilat janë ato më mbëllësira që rekomandohet, po pas darkës. Kur është orari më i vonë që mund të konsumojmë darkën dhe qëfarë mund të konsumojmë për darkë? Zakonisht edhe kur nuk kemi në karantin, e mira është që darkat konsumojt sa më herët, maksimum i ora 8 e gjysëm nëndë. Si do mos të një që jemi në kushte të mbyllur, e jemi në shtëpi dhe sa do aktivitet fizik të bëjmë, prap nuk është, nuk hargjojmë aj shumë kalori sa kur jemi jashtë, kështu që në orën 7 e gjysëm, 8, maksimum i 8 e gjysëm, do ishte mirë që ta konsumonin. Darkat jetë sa më e lehtë, sa më e thjeshtë, Pra si që thash, kosi që përshumë nështë për biotik, mund të konsumojmë kosin dark, me fruta, ose me fruta të thata. Mund të konsumojmë pa kosin me gjinger, përshumë mund, mund të jetë një opcion? Po, pa tjetër, me kanel, me mjalt, dhe është bëtë shumë i shishëm. E rahim biles kosin, që të majhë atë për më kërmote. E pash ato receta, disa minuta me pirun që të bëhet më kremos, oke, ti kam djekur postimet gjëgjënëzjarë. Tani, për ëmbëlsirat, Qëfar mund të bëjmë që të bëjmë mëmbërësira të shëndeshme, po mos jene me shumë kalori? Të themi të drejton, në njërë zjemi, sigurisht që do hamë shëndeshme, po dhe të të diqka dhe e balancuar, kështë që ndo një mëmbërësirë dhe na duhet në njërë, na hajtë, na e kërkon në epsi. Kështë që unë për shëmbull kam improvizuar qokoladën në shpitë, të cilës ja hodha French toast i cipër, ati që bëra me banane, kakao e zezë e hidhur, me mjalë dhe me pak qumë, është i përzijem të treja mirë dhe fortë, dheri sa të kryot një masë një trajqme, dhe fërmojt dhe është një soj si qokolata e shkryrë që i hedhim si për mbërësirave. Ajo është version shumë i shëndechëm. Kër një kosisht me kakao në mund të bëjmë edhe qokokrem të shëndechëm, duke e përzirë me avokado. Me avokado që kërë? Po, avokado me kakao, me mjalt, përzijem mirë në blender dhe formojt një masë shumë e shishme, më të jetim bërnda dhe ara ose lejthi, lejthi ma mirë, se shkojnë më shumë, dhe formojt që kërë kërëmi. Okej, dhe me këtu hamë bukën, dhe nuk nga vrejnë në rëgjirëgjë e nëse mbaroj me një kava në ostëtor. Okej, mirë në regullë. Tani, nëse ndalim në pak të gushtirime, sepse ka njërës të cilët kam pasur një jetë pasive por duke që ndërruar komplet në shpi, kjo bëjt akoma edhe më e rëndë, sepse shumë e rëndësishme, që të vendosim edhe mundës kujtë në punë, pavarësi se që ndërrojmë për te i punëve të shpive për zonjat, po ka zotrim për shumë që janë abonuar të shmët e këtë divani edhe mirë është që të bëjnë të pak aktivitet, po dhe për pjesën tjetër, të cilë ndoshta kanë që shumë aktiv në përpalestra, po ndoshta edhe në aktivitetet në natur Cilat janë ato ushtrime, apo qëfar rekomandohet në një situatët, me qëfar mund të azmëncoj në ecjen, ose vrapin që mund të bënin? Gjeja parë që do këshiloj, është sa pozëvemi në mëgjesë, i bëjmë një stretching shumë të mirë të gjithë trupit, duke filluar që nga qafa, krahët, shpatullat, pastaj këmbët. Sa ko nga merë kjo? 10 minuta, 15 minuta maksimume. Okej. Pastaj, të njëtë në gjëmë mund të bëjmë dhe në darkë, dhe kjo ndimon shumë që muskuit mos jenë të kontraktuar dhe të shplodhen, se muskuit lodhen dhe kontraktuar shumë duke që ndruar gjithë gjithë kohës ullur. Pastaj, gjatë ditë, si që thash, mund të ndjekim gjithë gjithë kohës tutoriale edhe në Youtube dhe në Instagram, se si mund të mbajmë trupin në formë. Mund të bëjmë yoga, sepse dhe yoga është më mirë në këto raster, në ndihmon që të regullojmë frimarjen dhe të qëtësohemi. A mund të bëjt yoga vetë pa pasur një instruktor fidimi është të cili ose instruktore e cila të informon dhe të mëson teknikat? Mua e të një instruktorë më shduku shumë e vështirë, dyherë që e kam përkuar, më shduku shumë e vështirë. Dhe e kam realisht, do me thonë njërësit nga shpia, vetëm që ose të gjojnë dhe shikojnë video, 
Munta, munta mësojnë? Si teknik? Po, unë mendoj që është e mundur. Me hapa, me hapa shumë të vejgjë, le, pa tjetër, duke e filuar nga tutorialet më filestare, dhe pasaj duke vazhduar të katot mesmet edhe më të avancuarat. Po që mundet, pa tjetër që bëhet, në shpi, mund të bëjmë që të gjë. Ok, po ata të cilët janë stërvitur deri tani në përpalesra me pesha të mdha? Për shumbull, unë kam parë në Instagram, një mikun tim, i cilë është instruktor personal, dhe a im ka dhe një dhe mua dhe shumë të tjerve, që në fund të peshëve të përdorim ato shishet e ujtë, shishet e mdhaja, bidonat. Të tani nga që kemi bërë të e pasarin masiv dhe të kemi shishet pa fund duj, kështu që mund të përdorim ato një peshëve. Kam parë për shumbull të tjerë që përdorin divanët, në grenë divanët, ose krevatët. Mirë, me këtë rast, dikush ingret, dikush pastron, po është dyrë, e? Kështu që e gjithë familja, gjithë familja në lëvizje. Nështë dhe të primë, po. Kam edhe një pjotje të fundet, sepse pa është dje një shumë interesant, dhe ishte një fanë që e në internet, që sugjeron dhe se si mund të organizohet dita përse përket konsumimit të urshimit edhe të lëngjeve, dhe dhe është në ka ora 7 mgjesi, dheri në orën 10 para dite, duhet konsumoni 3 gota uj dhe 2 gota qaj. Pastaj, nga ora 10, dheri në orën 7 në darë, duhet konsumonin një mëngjes të letë, ato vaktet e nëvërmjet me që mund të ishtë një lëmë fruta, shose fruta të sata, salat, sup, dheri në orën 7. Dhe pasur 7, dheri në orën 10, ja qaj, mund të konsumoni sërish 2 ose 3 goda uj dhe qaj. është e mirë funksionon se unë po eksperimentoj sot. Nuk kam grën mëngjesë. Në mëngjesë, gjithmonë, gjdo ditë të jetës, 365 ditë të vitit, edhe nëse nuk kemi në karantin, gjerë parë që duhet bëjmë është të pim të gota ujë. Para se të ha mëngjesin, para se të pim qajën, para gjdo ujë gjëre tjetër, të gota të ujë të janë shumë të rëndësishme, se të pastrojnë toksinat, aktivizojnë sistemin tretës. Dë gota ujë me pak limon, dë gota ujë të ngrotë, apo dë gota ujë ambjente? Do të sugjeroja dhe këta uj ambienti, pasë kjo është në vërsit të organizmit. Unë për shumbu vetë nuk do të preferoja me limon, sëse me ndoj dhe kam vërnej që ma të arom pak stomakun, esë në më njëzë. Kështu që më mirë rim të sigurt dhe dhe këta uj pa limon. Okej. Po pasaj për pjesën tjetër të ditës, për pjesën tjetër, funksionon si regjim nga ora 10 dhe rinë ore 9 të më djetë? Po, sëpse në ndihmon që të hidratojme dhe të marim sasin e duhur të ujtë, po ashtu dhe të qajrave të cilët nuk duhet indajmë këtë periud, ja unë gjatë gjithë posë duke për qaj. Të gjithë shu jemi këto të. Mirë, Ilda të falenderoj shumë për të gjitha informacione që ndave me ne në këtë lidje me Skype. Të rojë një ditë sa më të mbarë edhe sa më shumë postime për të gjitha të atë cilët të ndjekim. Falem derit për të etë.